இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய யூனிட் சிக்ஸ்ல ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அப்படிங்கிற லெசனை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோ வாங்க பாக்கலாம் So first of all, introduction. Have you ever taken leave from the school due to sickness? So, what happens in the school? 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 What happens exactly when we became sick? So, what happens in the school? What happens in the school? Sometimes we feel good even without taking any medicines. And sometimes we need to consult doctor and take regular medicine in sickness. Why is it so? So, in the school, we have to take any medicine. But if we take any medicine, we will cure it. ஆனால் ஒரு சில சமயங்களில் நமக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது கம்பல்சரி நம்ம டாக்டரை பார்க்கணும் ரெகுலராக மெடிசன் எடுத்துகிட்டா மட்டும்தான் அந்த சிக்னஸ் வந்து க்யூர் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் எதனால் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் வந்து படிக்க போகிறோம் வாட் கேஸ் அ சிக்னஸ் இந்த சிக்னஸ் அப்படிங்கிறது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் ஆர் பேக்ரவுண்ட் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் வே டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் கேஸ் அ சிக்னஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பல வழிகள் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஏற்ற மாதிரி தான் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது கூட இருக்கும் ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் குளிர் அதிகமாக இருக்கலாம் ஒரு கண்ட்ரியில் வெப்பம் வெயில் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்தந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு சிக்னஸ் காமன் சிக்னஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது பல விதமான வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பேபி கேட் டயேரியா ஒய் ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எதனால் டயேரியா அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பீப்புள் மே சி தட் பேரண்ட்ஸ் டிட் சம்திங் ராங் ஆர் பர் ஹாப்ஸ் பிகாஸ் தே மேட் ஏ காட் ஆர் ஸ்பிரிட் ஆங்க்ரி அதாவது இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டாங்க ஏதோ தெரியாததனமா சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒத்துக்கலனால குழந்தைக்கு டயேரியா போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில சமயங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது ஏதோ கடவுளோட செயலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சில மக்கள் சொல்லுவாங்க சில சமயங்களில் வந்து ஏதாவது காற்று கருப்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பிரிட் ஆங்க்ரி வந்து ஏதாவது அடிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதனால் ஏதாவது உடம்பு சரியாமல் போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இப்படி பல மக்கள் பல விதமாக சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு டாக்டர் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் மிஸ் ஏ இட் இஸ் பிகாஸ் த சைல்ட் ஹேஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதுவே ஒரு டாக்டர் வந்து குழந்தைக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால தான் குழந்தைக்கு பை ஆக்சுவலி டயேரியா அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, it is because the village do not have a good water system or proper sanitation adavad in the village la vande water system vande seri illa so adhe pole sugadharam sanitation அப்படிங்கிறது ப்ராப்பராக இல்லை அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு டயேரியா அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் சொல்வார் அதுவே ஒரு டீச்சர் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டீச்சர் மே சே தட் தே நீட் டு பி எஜுகேட்டட் அபவுட் ஹெல்த் அண்ட் சானிடேஷன் ஸோ நீங்கள் படிக்கணும் அதாவது ஹெல்த் அண்ட் சானிடேஷனை பற்றி நீங்கள் நிறைய படிக்கணும் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நம்ம இருக்க இடம் நம்ம சுற்றி இருக்க இடங்களை சுகாதாரமாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு டீச்சர் சொல்லுவாங்க பீப்புள் சீ த கேஸ் ஆஃப் சிக்னஸ் இன் டேர்ம் ஆஃப் தி இயர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ மக்கள் எப்படி இதை பார்க்குறாங்க இந்த சிக்னஸ் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலிமா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மூலிமா அவங்க உணர்ந்துருப்பாங்கல்ல ஸோ சிக்னஸ் அவங்களுக்கும் வந்திருக்கும் ஸோ எப்படி வந்தது அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாகவும் சொல்லுவாங்க அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஹூ தென் இஸ் ரைட் அபவுட் த கேசஸ் ஸோ இது யார் சொல்கிறது தான் சரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிளி எவ்ரி ஒன் இஸ் ரைட் ஆர் பாஷியலி ரைட் ஸோ எல்லார் சொல்கிறதும் சரியாக இருக்கலாம் அல்லது ஏறத்தால கொஞ்சம் சரியாக இருக்கலாம் அதான் எவ்ரி ஒன் இஸ் ரைட் எல்லார் சொல்கிறதும் சரியாக இருக்கலாம் அதுக்கும் பாசிபிள் இருக்கு ஆர் பாஷியலி ரைட் ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கலாம் This is because each of the cases seen above may be part of the reason why baby gets diarrhea. So, if we look at the first time, we look at the first time. So, this is the first time. So, this is the first time. So, to prevent this, we have to do this. We have to do this. So, to prevent this, we have to do this. We have to do this. We have to do this. And to treat sickness successfully, it is necessary to have complete understanding of the common sickness in the area and the combination of things that cast them. Reading this lesson may help to understand the various cases of sickness. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து புரிதல் இருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் கொஞ்சம் அது நம்ம ஏரியாவில் என
பொதுவாகவே வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது நம்ம எப்படி சானிடேஷன் எப்படி வந்து நல்ல ப்ராப்பராக சானிடேஷன் வந்து வச்சுருக்கிறது ஸோ ப்ராப்பராக சுகாதாரத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ ரீடிங் திஸ் லெசன் மே ஹெல்ப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேரியஸ் கேஸ் ஆஃப் சிக்னஸ் ஸோ இதை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த இதை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்ம ஏரியாவில் என்னென்ன காமன் சிக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலனா கூட இந்த லெசனை படிக்கும் போது உங்களுக்கு மைண்டில் ஓரத்தில் தோன்றலாம் ஸோ நம்ம ஏரியாவில் என்னென்ன காமன் சிக்னஸ் இருக்குது நம்ம அதுலேருந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஏரியாவில் வாட்டரால் ஏற்படுதா இல்லை ஏரால் ஏற்படுதா இல்லை நம்ம சுத்தமாக இல்லாததுனால ஏற்படுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இப்போ அதை பற்றி ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் என்ன காமன் சிக்னஸ் இருக்குது அது எதனால் ஏற்படுது அதை நம்ம எப்படி தவிர்க்கணும் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் அது வந்து அதை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் நம்ம வந்து எப்படி ஹைஜீனிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் ஹெல்த் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஃபிசியலாஜிக்கல் எமோஷனல் சைக்கலாஜிக்கல் வெல்பீயிங் ஆஃப் யூர் பர்சன் ஸோ ஹெல்த் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் உடம்பு மட்டும் கிடையாது ஸோ நம்மளோட எமோஷனலும் சேர்ந்தது தான் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அதிகமாக கோவப்படுறது கத்துறது எதுக்கெடுத்தாலும் வந்து சண்டை போடுறது ஸோ இது மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாகவும் சரி எமோஷ்னலாகவும் சரி எல்லாமே வந்து சமநிலையில் இருக்கணும் ஸோ எதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணாமல் அதே மாதிரி அதிகமாக கோவப்படாமல் கத்தாமல் ஸோ நம்ம இருக்கும்போது நம்ம ஹெல்த்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதிகமாக கோவப்படும் போதும் கத்தும் போதும் நம்மளோட ஹெல்த்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஃபிசிக்கல் எமோஷ்னல் சைக்கலாஜிக்கல் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ஸோ நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும் போதும் சரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போதும் சரி நம்ம வந்து எப்படி வச்சு எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப கவலைப்படாமல் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ரொம்பவும் கவலைப்படாமல் ஸோ ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் ரொம்ப கத்தாமல் நம்ம வந்து ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகாமல் நம்ம ஹெல்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஹைஜென் ரெஃபர்ஸ் டு தி குட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் தியர் ப்ராக்டிஸ் விச் இஸ் ஃபாலோ டு ப்ரிவெண்ட் டிசீஸ் மெயின்டைன் குட் ஹெல்த் எக்ஸ்பெஷலி த்ரோ கிளீன் லீனஸ் கன்சியூம்ஷன் ஆஃப் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் ப்ராப்பர் டிஸ்போசல் ஆஃப் சி விச் இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஆல் தோஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் ஆர் டன் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் குட் ஹெல்த் அண்ட் சவுண்ட் மைண்ட் ஸோ ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கம் ஒரு குட் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம டிசீஸ்லாம் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் நம்ம ஹெல்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல வந்து ஒரு பியூரான நல்ல சுத்தமான வாட்டர் வந்து குடிக்கிறது சீவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டிஸ்போஸ் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் மெயின்டைன் பண்ணும் நம்மளோட சவுண்ட் மைண்ட் நம்மளோட மைண்டை வந்து நல்ல ஆக்டிவிட்டியாக வச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க cleanliness observe the following picture discuss with your teacher and write few lines about the transmission of disease producing pathogens through oral and fecal route so that pathinga ipo transmission of disease eppadi la vandu disease vandu paravudhu pathogens moolima so indha mari disease vandu produce panna koodiya pathogens moolima eppadi vandu disease paravudhu through oral valiya alladhu fecal route valiya eppadi vandu indha mari disease la spread aagudhu abbingiradha pathi unga teacher oda discuss panni oru sila varigal vandu eludunga appdi solittu solirukanga so paakala cleanliness refers to the maintenance of personal and environmental hygiene in simple words it refers to the state of being clean which is essential for good health to proven protect us from disease it is essential to maintain good health by taking regular bath cleaning the clothes and surrounding and also avoiding unhygienic food consumptions so ipo cleanliness abdina enna abdingiradukana oru chinna video paakalam vaanga so appo ungalku therinjidum so enna enna irukku namba eppadi irukano abdin solittu nammaloda daily cleanliness activities enna personal maintenance enna environmental hygienic enna abdingiradha patti namba therinjikalam vaanga cleanliness of the body paakala we must keep our body clean for good health clean us prevent disease and make us feel fresh good habit for your good health so over sleep epovume vandu panakudadu early morning pathinga namma endrikinu get up early morning adhe pola go to the toilet flush the toilet after use wash your hands and feet with soap flush cool water on your eyes remove the dirt from the corner of your eyes brush your teeth and dry your mouth well clean your tongue with your tongue cleaner brush your teeth twice a day once in the morning and once at night 
take a bath every day with soap and water. Wash your hair too. Girls with long hair should wash their hair at least once in a week. Use a clean towel to wipe your body and hair dry. Use a clean towel to wipe your body and hair dry. Comb your hair neatly. Always wear clean and tidy clothes. See to it that your clothes do not get dirty. Always carry a clean handkerchief. So finger when the pathing na in the mari mile make the kaila karikir the so the nail valetra idala when the pathing na avoid pano number. Nails should be cut at least once a week. Clean your ears only with a cotton bud. So cotton bud which na pathing na number the ear when the clean panano. Short point. So in the short point kon in the mari pathing na stick needle, ade mari in the mari hairpin, it allow the number pine pathing, number card the clean panakurata.